El director de seguridad pública en Tecate, Francisco Castro Trenti, afirmó que la confianza de los tecatenses en la corporación policíaca ha crecido y esto se ve reflejado en las llamadas de auxilio que se realizan al C4. Han aumentado las llamadas de reporte al C4, al contrario de disminuir, han aumentado en aproximadamente un 20%. Eso nos refleja que el ciudadano está recuperando la confianza en la policía. Quien afirme, quien afirme que estos teléfonos comunitarios que los contesta el director de la corporación son para una cortina de humo o para bajarle a los reportes, yo creo que no sabe realmente de lo que está hablando. Los temas de seguridad y justicia requieren personalidad, personas que tengan eh, capacidad probada, que tengan experiencia probada y reconocida. O sea, no se puede venir a, 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 en estas tareas de justicia a tratar de, 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 de comenzar a estudiar lo que se debe de hacer. La, la sociedad reclama y exige eh, resultados de las partes que están involucradas en, el, en, en toda la cadena de justicia. Castro Trenti aseguró que la policía municipal ha realizado su trabajo preventivo aun cuando ciertos vicios dentro del nuevo sistema de justicia penal permiten que los infractores salgan libres en poco tiempo. En primer lugar se debe a que el nuevo sistema de justicia penal es, es sumamente proteccionista para los delincuentes. En lugar de ser proteccionista para las víctimas, le da mayores garantías al delincuente. Solamente seis delitos son los que ameritan prisión forzosa. El resto de los delitos no, como el robo de vehículo, el robo a casa, etc. Pero nos corresponde a nosotros, las autoridades que estamos involucradas en, esa, en todos los eslabones de la cadena de seguridad y justicia, eh, tapar los hoyos del cerco. ¿Esto qué significa esta expresión coloquial? ¿A qué se requiere? Buscar las formas y mecanismos para proteger a la víctima, no para beneficiar al delincuente porque la ley así lo establezca. Tenemos nosotros que buscar esos, esos procedimientos para tratar de que se haga precisamente justicia y evitar que el delincuente y el reincidente y el multireincidente vuelva a, ocupar la, a, vuelva a tener la libertad. Castro Trenti fue enfático al señalar que el nuevo sistema de justicia penal satura a las instituciones de seguridad y protege los derechos de los infractores, vulnerando a las víctimas, por lo cual dijo, es necesaria una reforma estructural a este sistema de justicia. Desde hace nueve años yo vengo recalcando que era un sistema que iba a colapsar la seguridad y justicia en todo el país y así ha venido sucediendo. Ahora es momento de darle marcha atrás en algunas medidas a través de una iniciativa ante, eh, ante, ante la Cámara de Diputados para, eh, eh, para dejar que la norma sea tan laxa, introducir o incorporar otros delitos al catálogo de delitos de prisión oficiosa, lo que eran delitos graves dejaron de existir. Entonces, aquellos delitos graves eh, o, o, o los más graves, incorporarlos al nuevo Código Federal de Procedimientos Penales que les imponga prisión forzosa a quienes infinjan la norma y que lleven su proceso en prisión, no que lo lleven en libertad. Cuando se encuentre ese equilibrio, cuando lo genere el Congreso Federal esta reforma y cuando los estados eh, puntualicen con mayor énfasis en esto, podrá tal vez darse, darse ese paso. Pero esto es una opinión que yo vengo externando desde, hace, desde los inicios de este sistema. Para California Medios, con edición de Abril Ratos, Javier Cruz.